आदरणीय दीदी बहनी तथा दाजू भाई एक वर्ष अगि इस समय तीर हमीर कोविड उन्नाइस को प्रारंभिक असर बोक् थे मानस को जीवन रर्थतंत्र को रक्षा बीच कसरी सन्तुलन कायम करने भाई में बहस जारी थी हमी जीवन पैला बन रही अनुरूप योजना बनाय एक वर्ष पच्चीस समीक्षा कर हम निर्णय सही थी भाई दुविधा रहेन देशवासी को जीवन रक्षा महामारी को रोकथाम निंत्रण तथा उपचार में हम क्षमता को आधिकाधिक प्रयोग भो सब को सहयोग में गत वर्ष को कार्तिक अंत्यसम में हमी महामारी निंत्रण करने स्थिति में आईपुग इस सफलता को लगी महामारी विरुद्ध अग्रपंक्ति में कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी चालक र सफाईकर्मी सहित सब तह और तबका का राष्ट्र सेवक कर्मचारी को भूमिका उल्लेखनीय रहो ते असाम्य घड़ी में संक्रमित उपचार और व्यवस्थापन में अहोरात्र खट्ने सब को त्याग समर्पण र लगनशीलता को मच्च प्रशंसा करदु अमी कोविड उन्नाइस महामारी को दोसों लहर को सामना करद कोविड को यह लहर नया स्वरूप में थप घातक रूप में देखा पड़े संक्रमण को दर र मृत्यु दर गत वर्ष को तुलना में बढ़ी हिजो को चौबीस घंटा को तथ्यांक उदाहरण को रूप में लिदा पीसीआर परीक्षण कर सोलह हजार सात सौ सत्तरी केस मध्य झंडे त्रिचालीस प्रतिशत अर्थात सात हजार दुई सौ एगार में संक्रमण देखिए हिजो साँसम कुल संक्रमित संख्या तीन लाख छत्तीस हजार तीस पुगे कुल संक्रमित मध्य निको भैया संक्रमित चौरासी दशमलव पांच प्रतिशत निको होने क्रम में रहकर संक्रमित चौदह दशमलव पांच प्रतिशत रान गुमाने को संख्या शून्ना दशमलव नौ नौ प्रतिशत छीस जिला में दुई सौ भाग बड़ी रंद्रह जिला में पांच सौ भाग बड़ी संक्रमित संख्या बहत्तर जिला में कोविड संक्रमित रेकर्ड भैया वैशाख वैशाख उन्नाइस गते समय को कुल संक्रमित में अड़तीस दशमलव चार प्रतिशत काठमंडू जिला में मत्र र पचास दशमलव चार प्रतिशत काठमंडू उपत्य में मत इस महामारी संक्रमित भई अस्पताल में उपचार रत, उपचार कराई रहने भैया रमें आइसोलेसन में बसी स्वास्थ्य लाभ कर संपूर्ण दीदी बहनी तथा दाजू भाई को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना करदु हालसम तीन हजार भाग बड़ी देशवासी अनाहक में इस महामारी जीवन गुमा पड़े में दुख व्यक्त करदु रहाँ का शोकाकूल परिवारजन में गहरो समवेदना प्रकट करदु दीदी बहनी तथा दाजू भाई गत वर्ष यह महामारी नेपाल भित्रिने अगि नई सरकार ने इसको रोकथाम रियंत्रण का लगी सरकारी निकाय बीच समन्वय करी प्रभावकारी काम करना माननीय उप प्रधानमंत्री को संयोजकत्व में कोविड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन कर सबला जानकारी नई को योजना में देशभर होल्डिंग सेंटर र आइसोलेसन केन्द्र बनाइए थी क्वारेन्टीन को व्यवस्थापन रस्पताल में शीघ्र उपचार को व्यवस्था मिलाइ शून्य को संख्या में रहकर पीसीआर परीक्षण लैब संख्या क्रमश बढ़ा लगे थी हाल सरकारी र निजी स्तर का गरी सतासी स्थान में पीसीआर परीक्षण होने गे सब जसो अस्पताल कोविड को उपचार कर सकने स्थिति में पुर्ई गत वर्ष गत एक वर्ष को तुलना में स्वास्थ्य संरचना में उल्लेखनीय सुधार कर सब स्थानीय तह में पांच देखि पंद्रह सैया का आधारभूत अस्पताल निर्माण र केन्द्र तथा प्रदेश में संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण तीव्रता दी अप्ठारक बीच में हमी कोविड उन्नाइस विरुद्ध सबला निःशुल्क खोप उपलब्ध कराने प्रक्रिया सुरू कर सकता छो आप देशवासी कोरोना विरुद्ध खोप लगने में हमी दक्षिण एशियामें भारत पीछे पेलो मूलुक हूं हालसम में करीब एक्काईस लाख लहलो डोज खोप लगाई सकता दोसों डोज खोप लगन आरंभ कर अल्लेम झंड तीन लाख सत्तरी हजार के दोसों डोज खोप लगाई सकता इस संख्या में स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्न अग्रपंक्ति में खटिने व्यक्ति रहेगा मित्राष्ट्र सहायता का रूप में प्राप्त खोप का अतिरिक्त नेपाल सरकार ने आप आवश्यक मात्रा में खोप खरीद प्रक्रिया सुरू कर चीन रूस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभैक्सग निरंतर संपर्क और समन्वय करी छिटो भाग छिटो पर्याप्त मात्रा में खोप लाइस लाई नेपाल सरकार प्रयत्नशील दीदी बहनी तथा दाजू भाई कुछ नागरिक स्वास्थ्य सुविधा वंचित होना नपरोस् 
र महामारी का कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ नागरिकको जीवन रक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन छन् संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी ढंगले कोविड विरुद्धको लडाईलाई कार्य अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुने गरी अहिले नेपाल सरकारका एक एक जना मन्त्रीलाई फोकल व्यक्ति तोकिएको छ संक्रमणको साङ्लो चुनाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन एक हरसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ यसलाई थप कडाई गरिदैछ र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिले झैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ यही दुई हजार अठहत्तर वैशाख बीस गते राति बाह्र बजेदेखि वैशाख मशान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ दुई हजार अठहत्तर वैशाख तेइस गते राति बाह्र बजेदेखि वैशाख मशान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये तेह्र नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित जुवानीका साध साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भारतसँग सीमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ सबै तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ स्थलमार्ग चार्टर्ड वा उद्ध उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनेछ कोही संक्रमित पाइएमा उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टिन आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एक चौथाई कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन गराउन सुरु गरिएको छ अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय सङ्घ संस्था वैशाख मशान्तसम्म बन्द रहनेछन् नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र एक हजार सयाको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै सैया भएका मेडिकल कलेज ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोविड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोविड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोविड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल रङ्गशाला सभा हल पार्टी प्यालेस होटल कारखाना गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध सैया र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका सैयाको दैनिक विवरण अद्यावधि गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ कुनै अस्पतालले विवरण पुरा नपठाई सैया लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनरेटर खरिद गरेर मौदात राखिनेछ देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ कोविडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवन रक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौदातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ कोविड उन्नाइसको पहिचान निदान उपचार र बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी चालक तथा सहचालक र सफाईकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ 
जनस्वास्थ्य मापदंड पालन करा सुरक्षाकर्मी टोल बस्ती गली तथा अन्य ठाव में परिचालन करी चौबीस घंटा अनुगमन रगरानी कर मापदंड को उल्लंघन करने का बमोजिम दंडित कर संक्रमण को सांग्लो तोड़न को लगी जारी कर निषेधाज्ञा तथा बंदाबंदी का कारण कसैला बोक मन नदिने में सरकार सचेत रहता महामारी निंत्रण भेसंगे अर्थतंत्र रोजगारी का क्षेत्र ध्वस्त होना नदिन आवश्यक प्रबंध कर जन स्वास्थ्य का मापदंड पालना को नेतृत्व गृह मंत्रालय ने रन चेतना को नेतृत्व सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय ने करने परीक्षण उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने रोप आयात को नेतृत्व पर राष्ट्र मंत्रालय ने करने अंतर मंत्रालय समन्वय में काम कर दीदी बहनी तथा दाजु भाई महामारी को संक्रमण बढ़ना नदिन सरकार ने आपने दायित्व तो हर हालत में पूरा कर प्रभावकारी बना सरकार का साथ ही आम नागरिक को उत्तिक भूमिका होसले सकभर घरम बसूं घर बाहर निस्कूँ पड़े में अनिवार्य रूप में सही तरीका मस्क लगाऊ समय समय में साबुन पानी ने हाथ धोऊ वा सैनिटाइजर ने हाथ सफा करने करूं भोज भते तथा पर्व घरम मनाऊ भौतिक दूरी कायम करूं भीड़भाड़ टाड़े रहूं हल्ला रफवाहर भ्रमित रभावित नहूं चिकित्सक विज्ञ तथा प्राविधिक सलाह लालन करूं धैर्य करूं संयमता अपना सावधान हो तर आतंकित न हो गत वर्ष करंदाबंदी रारी कर निषेधाज्ञा का समय में हमी पालना अनुशासन ने महामारी को असर धर हदसम कम होना गई थी इसमें भग हेलचेक्राई ने क्रमशः महामारी फैलन बल पुर्या तथ्य हमी सबले मनन करूं नबोलाऊ महामारी ने कसैला छोड़ेन अंत्य में महामारी निंत्रण का लगी सरकार ने चाले कदम रहल में सब को साथ सहयोग प्राप्त होने अपेक्षा करद चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी चालक सहचालक सफाईकर्मी एवं संबद्ध सबला विचलित नई आपको कर्तव्य निर्वाह कर हार्दिक आह्वान करद राजनीतिक दल का नेता कार्यकर्ता सामाजिक संस्था एवं प्रदेश तथा स्थानीय तह का जनप्रतिनिधि कोविड विरुद्ध जनचेतना जगह रसहाय सहयोग समेत आग्रह करद प्रोटेक्शन अफ ह्यूमन लाइफ इज सुप्रीम फर अर्स लाइफ कम्स फर्स्ट अफ ऑल अदर कंसिडरेशंस सिंस द आउटब्रेक अफ कोविड नाइन्टीन पेन्डेमिक द गवर्नमेंट अफ नेपाल हेज गिवन हाइएस्ट प्राओरिटी टू इट्स प्रिवेन्शन कंट्रोल एंड ट्रिटमेंट वी हेव स्ट्रेन्दन आवर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वाइड एंड टेस्ट कवरेज इन्हांस्ड हेल्थ पर्सनल्स capacity and started vaccinating people we received meaningful support from our friends and well wishers over the last 14 months which helped us a lot in containing preventing the disease and for treatment of the people i would like to express my sincere gratitude for all the support we have received in this course Despite our utmost effort, the second wave of COVID has severely hit the country, with an increased number of infected people and mortality rate. I am aware that this invisible enemy has tested our ability and exposed our vulnerability globally. But I do believe that this deadly disease can be overcome through our collective efforts we are of the view that vaccines and critical care medicines are global goods and everyone should have access to it since we are living in an interconnected and interlinked world pandemic like this spares no one and no one is safe it is in this vein i would like to request our neighbors friendly countries and international organizations to help us with vaccines diagnostic equipment and kits oxygen therapy critical care medicines and critical care furniture to support our ongoing efforts to 
combat the pandemic. Thank you very much.